ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാനോല യാത്ര ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാസ്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതായത് ഇവിടെ മാസ്ക് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫാണല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫിൽ ശരിക്കും കൗ സർഫിംഗിന് സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ ഒരു കൗ സർഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണെങ്കിലും നല്ല മലബാർ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ സ്റ്റൗ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് കാണാനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ടെൻറ്റ് കയറുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസമായി നാം വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖത്തൊക്കെ നല്ല ഉറക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ടെന്റിൽ കിടന്ന് എണീച്ചു ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ ബെഡ് കഴിക്കുന്ന നല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും നിലത്തെ ഒരു പ്രതലത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മേടിക്കും അപ്പൊ നന്നായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചൂട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ പരിസരങ്ങൾ കുളിക്കാനോ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്കോ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ എന്നാലല്ലേ ഒരു ടെന്റിന്റെ ഒരു ഉറക്കം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ ടെന്റ് അടുത്തുള്ള യാത്രകളിൽ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പമ്പുകളിലാണ് അപ്പൊ ഒരു പമ്പിൽ വന്ന കണ്ടു ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം പമ്പാണ് ടെന്റിങ് എപ്പിസോഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ടെന്റിൽ കിടന്നു ടെന്റിൽ കിടന്നു ടെന്റിൽ കിടന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു എന്നിട്ട് കിടന്നു രാവിലെ ഒരു പമ്പ് തേടി വന്നു ഇവിടെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി യാത്ര തുടരാണ് ജമ്മുവിലെ നാഗറോട്ടയിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അമർനാഥ് തീർത്ഥാടനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികളും ട്രാഫിക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ട് കൂടെ പോകുമ്പോൾ നല്ല റോഡായിട്ട് തോന്നി ഇനി യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വലിയ വെറും എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ ആദ്യ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വണ്ടർ ആയിരിക്കും അതൊരു ഫീലിംഗ് വണ്ടർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അതായത് സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു സഹോദരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന പുള്ളിയാണ് പുള്ളി ട്രക്ക് ഇടിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഓരോ യാത്രകൾ ഓരോ ജീവിതം ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പേജുകളുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അനു അനുവിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അനുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ പത്താമത്തെ പേജായിരിക്കും ഇത് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേജാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു പാഷനോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു റിലവൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഫാരിയായിട്ട് വയനാട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൽത്താഫിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണത് വീഡിയോസ് എടുക്കാനും റീൽസ് എടുക്കാനും മാത്രമാണ് ഈ ട്രിപ്പിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വീഡിയോസ് റീൽസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് കൂടുതലും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് വിട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റീൽസ് ഒന്നും കാണാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ പേജ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതും ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആ ഒരു ആദ്യ യാത്ര ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ആയിട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിത്തിരി ഫാസ്റ്റാണ് യാത്ര എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ
ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഡോളർ മലകൾ തുറന്ന് തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കിയാണ് റോട്ടിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുതിരാം പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നല്ല ഒരുപാടെണ്ണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലൊക്കെയാണ് അത് ശരിക്കും മലകൾ തുറന്നിട്ടുള്ള റെയിൽ പാതകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് 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 മലകൾ തുറന്നിട്ട് ശരിക്കും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചറാണ് റോഡൊക്കെ ഞാൻ ഇവരെ മുതലെടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ തന്നെ കേട്ടോ തിരിച്ച് മലപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പറയണം ആ വണ്ടി പാതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ തീരെ ശരിയല്ല അത് അല്ലേ പോകുന്ന വഴിയാണ് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ അങ്ങ് പോകാം എന്നുള്ള പ്ലാനാണ് ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കേടുന്നായിരുന്നു കേടുന്നല്ലേ ഏഹ് ഇല്ല കേടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കേടുന്നില്ല അത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടി കഴിച്ചാൽ അങ്ങ് പോകാം ശരിക്കും ഈ ഒരു പരിപാടി കൊള്ളാട്ടോ ടെൻറ്റിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഹോട്ടൽ റൂമിൻ്റെ ചിലവില്ല ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട ആ ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡായിരിക്കും കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീർ കേരള ടു കാശ്മീർ മലപ്പുറം ടു ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലാണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് സ്റ്റിക്കർ അല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി പറയണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് കേട്ടോ ഇതൊരു എലഗൻസ് ഉണ്ട് എലഗൻസ് മാത്രമല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കറിന് ആ ഫിനിഷിങ് ഇല്ല അതെന്താന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് എഡിനോറ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എഡിനോറ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഗാനിക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് പ്രീമിയം ആണ് ആയുർവേദിക് ആണ് പ്രീ ബയോട്ടിക് ആണ് അതായത് വായിക്കകത്തെ ആ ഒരു നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ട് ബാഡായിട്ടുള്ള സംഗതികളെ മാത്രം അലിയിച്ച് കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് നല്ല ഒരു ദന്ത ശക്തി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പ്രത്യേകത അത് മാത്രമല്ല എഡിനോറ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല രുചിയാണ് കൂടാതെ ഈഡിബിൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇനി കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ആണേ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണേണ്ട അതായത് ആ സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചത് ശരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റിങ്ങും പ്ലോട്ടിങ്ങും കൂടെ ഒപ്പമുള്ള ആ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ പറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു കാർഗിലിൻ്റെ കാർഗിലിൻ്റെ ഒരു ആറൊക്കെ കണ്ട കൂടാതെ സനന്ത് സനന്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഗീവ് വേന്ന് എഴുതി തന്നാവും ചെയ്തു ഇവിടെ പിന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രകൃതി ഭംഗിയാണേ ഇതാ ആ മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് അവിടെ നോക്കിയ ആ ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ കണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ റോക്കുകളുണ്ട് ജീപ്പ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് യു വികളൊക്കെ തന്നെ ബിലോങ്സ് ടു ഹിൽസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും റൈറ്റ് ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ ജീപ്പ് കോമ്പസ് ഒക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോളിലേയും ആ ഒരു സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സീറ്റ് ഉള്ള ആ വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ മോഡലിന് ഒമ്പത് സ്പീഡ് ആ ഒരു ഇയർ ബോക്സ് ആണ് ഇവര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇതാ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് അതായത് ഒരിടത്ത് ഒരു എന്തോ ഒരു റിസിപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അമർനാഥ് തീർത്ഥാടകർ പോകണ കാരണം ആ ഒരു ട്രാഫിക് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ ചെയ്യണം ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് ആ ടണൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടും ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ ആ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു അയൺ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ നമ്മൾ ആ വഴിയും പോകണ്ടാവും ഡീപ് 
exercise and yoga. Nalla road ana, double road ana. But the second level, the Maria ke pade the idinji, pordinji kada pade. Aur patche vishesh na aur salte. Idinji pordinji na na baaga matra morchuru unda re. Aur tiri aur biigra da bilva kanda re. Naamalo pohona roadinte. Naayad uira thota na pohonda. Bine erkeri border unde high altitude se dikanda kairingal ko varandu. Aur steering na sound unda re. Pase kim steering na adne. Aur thoda kamu le naal mor morch puri. ശരിക്കും രണ്ട് ലൈൻ റോഡാണത് ചില സ്ഥലത്ത് റോഡ് പണി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആവും സിംഗിൾ ലൈൻ ആയാലും അത്യാവശ്യം വീഡിയോ ഉണ്ട് നല്ല റോഡ് തന്നെ കുഴികളൊക്കെ കുറവാ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിളിവും അതിന് മാത്രം കുഴിയാണ് ലോറികൾ പാഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് പാഞ്ഞ് പോകുന്ന അവന്മാർക്ക് യാതൊരു വിധ ഐഡിയയില്ല അവൻ ഒരു ദയയില്ല പൊളിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ആകാശം ഇങ്ങനെ വെയിലടിച്ച് നിൽക്കട്ടോ നല്ല ചൂടാണ് നാനോസ്റ്റിൽ സ്ട്രഗിളിങ് തേസി പിന്നെ ആ ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാണുന്ന വെയിലൊക്കെ നല്ല പങ്കിട്ട് അല്ലേ കണ്ണൂർ ശരിക്കും കുറെ ദൂരം ഉപ്പ് നല്ല രസമുണ്ട് ണോ നമ്മള് ശരിക്കും ആ ഒരു ശ്രീനഗർ തോന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ടോൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടോളും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടോളിലേക്ക് എത്താണ് ഇവിടെ ചെന്നൈ നാസ്രി ടണൽവേ ലിമിറ്റഡിന്റെ ടണലാണത് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ടണൽ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ടണൽ നോ ഓവർ സ്പീഡിങ് നോ ഓവർ ടേക്കിംഗ് നല്ല വെളിച്ചുണ്ട് ഞാൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നല്ല വിടാം ഗ്ലാസ് താതിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ല അവിടെ ഗ്ലാസ് താതിട്ട് അവിടെ സൗണ്ട് നല്ല രസം തോന്നി ശരിക്കിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അവരുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നോട്ടൊക്കെ എത്ര കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഏകദേശം അഞ്ചെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ടണൽ തീർന്നു ടണൽ തീർന്നു തീരുന്നില്ല ഓടിച്ചു ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതെ എത്തി എത്ര കാലം എടുത്ത് കാണും ഇങ്ങനെ ടണൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം പത്ത് വർഷം എത്ര ആയാലും ആറ് ആറര കിലോമീറ്റർ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഏഴര കിലോമീറ്റർ എട്ട് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ആ ഒരു ദൂരം കണ്ടിട്ട് അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്വീകരണമാണ് അമർനാഥ് യാത്രയുടെ കോഡുകൾ അവിടെ ഇവിടെ കാണാം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ആ ഒരു കേണലിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഫുഡ് റേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കോൺവോയ്സ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുണ്ടാവും അവരെ കാണാന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രീനഗറിലെ വഴി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടോ ആ ഒരു കോൺവോയൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ റോഡ് കാണുന്ന വണ്ടികളല്ല ലൈലാൻ ഗേറ്റ് ആരുടെയൊക്കെ മിലിറ്ററി വെഹിക്കിൾസ് അഞ്ചെട്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിക്കും ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ ഒരു ടണലിന്റെ ദൂരം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അവസാനിച്ചത് ഏകദേശം ആറ് ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷം എടുത്തിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടണലാണ് ഒരു തുരങ്കം അപ്പൊ കുതിരാനിലെ ടണലിന്റെ ഒരു എത്ര ഇരട്ടി കാണും ഒമ്പത് ഇരട്ടി ഒമ്പത് ഇരട്ടി കുതിരാൻ ടണലിന്റെ ഒമ്പത് ഇരട്ടി
നദിയാണ് അത് ആ നദിക്കരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ നദിക്കരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു പാലമുണ്ട് അല്ലെ ഒരു 
രാജ്യത്തോടല്ല പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം മനുഷ്യരോട് പുതിയ ടണലാണ് പണി കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ കമ്മീഷൻ ഇട്ട കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ട പട്ടാളക്കാരൊന്നും ശരിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും ഡൂഡികളല്ല ഇത് ഈ അമർനാഥ് തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വിശാഖപട്ടണം ബെറ്റാലിയനിൽ ഉള്ള പട്ടാളക്കാരാണ് ഇവിടെ കാവലുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു കണ്ണൂരുള്ള പുള്ളി പേരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം പട്ടാളത്തിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു പുള്ളി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും സാധനം കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ബോർഡ് ഐ മീൻ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൂടി അടിച്ചിട്ട് സാധനം കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് രസമായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊരു പമ്പിൽ കയറാൻ പോണ് പമ്പിൽ കയറാൻ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇനി ഇവിടുന്ന് അധികം പമ്പുകളില്ല പമ്പുകൾ കുറവാണ് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പമ്പിൽ നിന്ന് അടിക്കാനുള്ളതാണ് കണക്ക് ഇവിടുന്ന് അടിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് അടിക്കണം എന്നടിക്കണം കുറേ കുറേ കിലോമീറ്റർ ശേഷം ഒരു പമ്പാണേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ പതിനേഴ് തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആയി ആവറേജ് ലെവൽസ് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറഞ്ഞു കാരണം ചുരം കയറല്ലേ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെയും പെട്രോളിന് നൂറ് താഴെ വില അതായത് പെട്രോൾ ലാഭമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പമ്പ് കുറവാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോകണം ആണ് നല്ലത് നമ്മൾ അരട്ടാൻ കായപ്പോഴും ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ശ്രീനഗറിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി ഇപ്പൊ മുതൽ ഗോപ്രോയുടെ ഒറിജിനൽ ഓടുകയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം വണ്ടിയുടെ എൻജിന്റെ സൗണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ആംബിയൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രല്ല മൈക്കിൽ ഭയങ്കര ഇന്റർഫിയൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും ഇനി ഗോപ്രോ ഓടി വെച്ചു നോക്കാം ഒരു ചെറിയ ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് എന്താണോ ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താണോ ഇവിടെ ബനിഹൽ എന്നാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് തോന്നുന്നു ഉച്ചാരണം കറക്റ്റാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും ബനിഹൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജമ്മുലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയും ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയും ഉണ്ട് അതായത് നേരെ പോയ ജമ്മു നമ്മൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വിട്ടില്ലേ ട്രക്ക് മാത്രം പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വഴി എത്തുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എത്തിക്കാം കേട്ടോ അത് ടോൾ റോഡാ
നല്ല റോഡുകളാണ് പോലീസ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സി ആർ പി എഫ് ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു ബോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പോണ്ടാന്ന് പോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ ട്രക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന വണ്ടി ഇവരെ പകൽ കയറ്റി വിടുന്നില്ല രാത്രി ട്രക്ക് മാത്രം പകൽ കയറി വണ്ടികൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സ്കീമാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ട്രക്ക് കയറി പോയത് ഇപ്പോൾ ട്രക്കുകാർ വിട്ടു നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു റോഡ് പണി നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ മോശം റോഡുകളാണെങ്കിൽ കൂടി ഹൈവേ കയറിയപ്പോൾ ഹൈവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈവേ കയറിയപ്പോൾ റോഡ് റോഡ് കയറിയപ്പോൾ നല്ല റോഡാണ് പക്ഷേ റോട്ടിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സൈഡ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോകാൻ വണ്ടിയും പോലീസൊക്കെ റോങ് സൈഡ് വരുന്നത് ട്രാഫിക് പോലീസ് റോങ് സൈഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകാരനായിരിക്കും സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഓക്കെ എ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് എ സീക്രണ്ട് ഓഫ് ആക്ട്രസ് മൈൻഡ് തോന്നും ലോറ മേഖലയിൽ പണ്ട് ഓട്ടോയുടെ മേഖലയിൽ ഓടരുത് അമ്മ വാടകയൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ ചിരി ചിരിച്ചോളൂ ചേച്ചി ചിറ്റിക്കല്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഓട്ടോടെ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഓട്ടോടെ കിലാണ് എഴുതാറില്ല പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഓട്ടോയില്ല മിഴി എന്താ മിഴി നീന്ന മിഴി നിറഞ്ഞ എന്തേ വരില്ലെന്ന് കരുതി അവർ തരുന്നത് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ടണലിൽ അടൽ ടണലിൽ പോലെ തന്നെ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും 
ആ ഒരു ടണലും പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന് അഞ്ചര ഏഴ് തൊട്ടോളാം ഉള്ള ആ ടണലും അതുപോലെ കുറെ ടണലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലാൻഡ് സൈഡ് തടയാൻ വേണ്ടി ഇരുമ്പിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തടഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഇനിയിപ്പോൾ ലാൻഡ് സൈഡ് ആയാലും ആളുകളുടെ മറ്റു കാര്യമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു മാർബിളസ് കണമാക്കി മലകൾക്കിടയിലൂടെ അതായത് പല കാൽക്കുലേറ്ററൊക്കെ വേണമെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ റോഡുകളുടെ നീളം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാലങ്ങൾ വരുന്നത് കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങേയറ്റം നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കാരണം ഫുൾ ടൈം പണിയാണല്ലോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി അവിടെ നമ്മൾ ശ്രീനഗർ എത്തിയിട്ടോ ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡാൽ തടാകത്തിലാണ് ഡാൽ തടാകം ഇവിടെ കുറെ അധികം സിമ്പിൾസ് ഉറുദുവിലാണ് ഉറുദു പിന്നെ ഗേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പതാകയുടെ കളർ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ ആ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടി ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയുടെ കൂടി കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇല്ല ഒന്ന് സൂമ് ചെയ്തോളൂ പോർക്കയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ആ ഒരു ഹാലിലേക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവിടെ തിരിഞ്ഞു ആ ഒരു സിറ്റിയും തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം വരണം അപ്പോൾ മേപ്പെട്ടതിന് പോയിട്ട് ഇനി ഏകദേശം അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ശ്രീനഗറിലേക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ദാലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഇടദേശത്ത് കാണുന്നതാണ് ദാൽ ലേക്ക് ഈ ദാൽ ലേക്കിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ഒരു ദാൽ ലേക്കിലാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോക്കാണ് കോമ്പസ് മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ലേ വരെ അവരുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറുതുങ്ങളിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം പോലെ എന്തായാലും അതുവരെ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിരിയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ നാല് വഴിയാണ് അവർക്ക് ഇനി സമയമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നെക്സ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒക്കെ ആർമിയുടെ അടുത്ത് കാണാം അവിടെ ഹൗസ് ബോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ട് തന്നെയാണല്ലേ അത് ഹൗസ് ബോട്ടാണ് ശ്രീ അമർനാഥ് യാത്രയുടെ പോസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നല്ല അട്രാക്ഷൻ ഒന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നല്ല വയനാടല്ല വേറെന്തോ വരണം അത് എന്ത് വരണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ ബോട്ട് പിടിച്ചാലോ ആ സ്കൂട്ടർ ഈ ദാൽ തടാകം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ദാൽ ലേക്ക് ഇനി ഈ ഒരു യാത്രയിൽ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി താറിനോട് ഇഷ്ടമാണോ താർ കൊള്ളാം താറ് വേണം താർ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കുറച്ചുകൂടി കലശലായിരുന്നു കാരണം എവിടെ നോക്കിയാലും താറാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള താറ് അത് ഗ്രില്ല് മാറ്റിയ താറ് ആ ലോയി മാറ്റിയ താറ് താറ് മാത്രമുള്ള പഞ്ചാബ് ഇരിക്കുന്നത് പഴയ താറല്ല പറഞ്ഞു പുതിയ താറ് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ശരിക്കും ഫോർച്ചുണറിനൊപ്പം ഒന്നുമില്ല ഫോർച്ചുണറിനേക്കാൾ ഒരിത്തിരി കൂടി ഫോർച്ചുണറിനേക്കാളും ഒരിത്തിരി കൂടി ഉയരം കൂടുതലല്ലേ എന്ന് തോന്നും അത് മാത്രമല്ല നല്ല ഗാംഭീര്യം ആ കറുത്ത കളറാണ് വേണ്ട ബ്ലാക്ക് താറ് അടിപൊളി ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ഷിക്കാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷിക്കാര തന്നെയല്ലേ പേര് അത് അതിനകത്ത് കയറണം അപ്പൊ നമ്മളോട് ആ ഒരു റേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് എടുക്കണം ആ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ സി ഐ ആർ പി എഫിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ വിസിൽ അടിക്കും ആ വിസിൽ അടിക്കും മാറണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നി ഇതെവിടെ നിന്ന് ഒതുക്കാന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ കോമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അവൻ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വണ്ടി ഇടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടാം കാരണം അത് വലുതും ഇത് ചെറുതുണ്ടോ ഗേറ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗേറ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗേറ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാരത് വൺ ഫോർ ഫോർ എന്ന് കേന്ദ്ര എന്താണ് ചേട്ടാ ഇന്ന് ശ്രീനഗറിൽ ദാൽ തടാകത്തിലാണ് സ്റ്റേ ദാൽ തടാകത്തിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ അപ്പൊ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ സീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ സീൻ എന്ന് പറയാൻ ഏട്ടാ പറയും അതായത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സീനാ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും പ